Salve, salve galera, tudo bem? Playoffs do NBB finalmente vão começar e também vai ter início a série aqui na Locomotiva Esportiva sobre cada uma das séries, né? Primeiro das oitavas, depois das quartas, aí semifinal, a gente vai fazer de tudo. E para começar, obviamente, o confronto do quinto contra o décimo segundo, o confronto do Zopone Bauru Basquete contra a KTO Caxias do Sul. É sobre isso que a gente vai falar, então vocês sabem já... Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta quem vai vencer essa série e por qual placar. Quero ver quem acerta primeiro. Se vai ser Bauru, se vai ser Caxias, se vai ser 2x0, se vai ser 2x1. Comentem aí embaixo quanto vai ser. Bom, primeiro, série melhor de 3, né? Ah, venceu dois jogos, passou. Perdeu dois jogos, está fora. Segundo ponto, é o confronto mais é, é, dispare em termos de classificação na primeira fase, né? O confronto do quinto contra o confronto do décimo segundo, tem sete posições de diferença. Mas ainda assim, é, vai ser um jogo que pode ter seu equilíbrio, que pode reservar suas surpresas, né? Um jogo não, uma série, né? serão ali dois ou três jogos nas oitavas e nas quartas de final. Por quê? Além de confrontar equipes que ficaram bem distantes na tabela de classificação, essa série vai reunir, vai colocar frente a frente dois times que têm um estilo de jogo muito diferente quando o assunto é ritmo, é imposição do seu estilo. Por quê? Caxias do Sul tem o segundo menor pace desse NBB. O que, que isso quer dizer? Bom, pace é o ritmo do jogo, né? Raciocine aqui comigo. Cada posse no basquete tem 24 segundos. Quanto mais tempo você gasta... É, desses 24 segundos, quanto mais tempo você demora para arremessar, menos tempo sobra para você ter outras posses de bola, para você realizar outros ataques e também para o adversário. Então, quanto mais tempo você gasta nas suas posses, menor é o seu ritmo, porque você tem menos posses, menos ataques durante uma partida de 40 minutos. Agora, se o seu time é daquele que chega, pega a bola e já arremessa rápido, gasta ali 8, 9, 10 segundos apenas em cada posse, sobra mais tempo para mais posses, mais ataques, mas para o adversário também. Nesse estilo de jogo você tem um pace maior, você tem um ritmo maior. Tá? É isso, é essa diferença. Não existe certo e errado. Tá? Um jogo é mais acelerado, outro jogo é mais lento. Cada equipe se adequa da maneira que melhor lhe convém. E o Caxias do Sul é uma das equipes com o menor pace desse NBB. É uma das equipes que, em média, mais gastam as posses de bola, que tem o um jogo mais lento, podemos dizer assim desse NBB. E o Bauru Basquete não, né? O Bauru Basquete, se você for pegar a média do pace do Bauru Basquete, tá ali intermediário, só que é uma equipe que consegue jogar muito bem no 5 contra 5, nessa questão mais cadenciada, mas precisa muito dos contra-ataques, dos roubos de bola e dos rebotes que consegue ao longo da partida, porque em que pese que o Bauru Basquete também em diversos momentos gasta bem a sua posse, em outros, o Bauru Basquete é muito firme na marcação para roubar a bola e fazer um contra-ataque extremamente rápido, coisa de 2, 3 segundos, já fazer a sexta e geralmente pontuar, né? Porque contra-ataque geralmente é sexta mais fácil. Então o Bauru Basquete ele consegue mesclar um pouco melhor, mas é bem dependente desses contra-ataques, né? Vindos de roubos ou de rebotes defensivos em uma posição ali favorável, né? Com já um atacante saindo correndo, o defensor que pega o rebote pega em condições favoráveis para fazer um passe, etc. Tá? Então, vai opor esses dois estilos. E quem passar nessa fase, com certeza vai ter passado por ter conseguido impor melhor o seu ritmo perante o adversário, porque é, são estilos bem diferentes entre as duas equipes. Tá? Falando um pouco do Caxias, muito disso se passa pelo Nico Ferreira, pelo estilo do Nico Ferreira, armador argentino, que é um cara que cadencia, que segura mais a bola, ele tem essa característica de prender um pouco mais, mas o Caxias ele tem ali outras boas peças, né? principalmente o Antônio nessa temporada, estatisticamente falando, melhorou muito os seus números, muito o seu volume de jogo, também consegue, além da pontuação, pegar alguns rebotes lá embaixo, também assim ao é Chilton, né? que divide o garrafão, com o Antônio na maior parte do tempo, mas o Caxias também tem, por exemplo, o Ed, um cara que é um 3D muito reconhecido no Brasil, né? chuta de 3 muito bem e defende muito bem também, Pedro Teruel é um cara que cresce nas horas das decisões, 
Pedro Mendonça, armador, a, a, ganhou muito espaço depois que o Nico se lesionou em determinado momento do segundo turno, né? foi muito bem algumas partidas, a Túlio da Silva chegou da NC Double A com muita moral, né? acabou perdendo um pouco de espaço ao longo do ano, mas é um cara de muita qualidade, muito versátil, que consegue jogar tanto embaixo da cesta quanto longe dela, chutando para três ou usando num contra um na habilidade mesmo. É um cara bem versátil, que pode ser muito útil para esse Caxias. Mas o grande problema do Caxias é que fica meio que nisso. São sete jogadores ali que concentram quase que a totalidade dos minutos distribuídos pela equipe gaúcha. Certo? E o Bauru Basquete, por outro lado, além de ter uma equipe mais qualificada, um orçamento maior, isso é natural, né? não é desmerecendo ninguém do Caxias do Sul, mas o Bauru Basquete também tem uma rotação ali que compreende geralmente nove jogadores. Né? Então, além de dar um revezamento maior para o time, dar um descanso maior para o time e garantir uma intensidade mais constante ao longo do jogo, o Bauru tem mais alternativas caso as coisas não deem certo logo de cara. Certo? O Caxias, se o plano A não der certo, não tem mais o que fazer. Né? Você pode mudar ali o seu estilo de jogo, mas é muito difícil você garantir isso sem uma peça nova. Tal. Tem, que ter, tem que ter muita conversa do treinador ali durante a partida, né? o que é muito difícil a mudar tanto assim durante dentro do mesmo jogo. Mas vamos lá, né? o Bauru Basquete, além disso, ele também aproveita muito, tem que aproveitar muito a questão dos rebotes. Né? O Caxias do Sul não é a melhor equipe pra, pra, na, na disputa dos rebotes desse NBB, o problema é que o Bauru Basquete também não. Né? Então, também esse vai ser um ponto de bastante interesse é, é, na hora da gente olhar as estatísticas dessa série. Né? Além do ritmo de quem vai impor seu estilo de jogo, os rebotes também podem ser decisivos porque são duas equipes que têm aí alguma dificuldade na temporada ou que pelo menos já apresentaram certa dificuldade em determinado ponto da temporada. Mas se a gente for ver bem, o elenco do Bauru Basquete é mais qualificado. Né? Você tem ali Alex Garcia, Alexei, Tyrone, Zach Graham, você tem Guido Dato numa fase muito boa, Gabriel Jaú e Dikembe que fazem seus bons jogos também. Inclusive, nas partidas da primeira fase, foram duas vitórias para o Bauru Basquete, sendo que no primeiro turno foi a melhor partida da carreira do Gabriel Jaú com 24 pontos e 18 rebotes 18 rebotes é a melhor marca em uma única partida nessa temporada então foi justamente do Gabriel Jaú contra o Caxias agora a equipe do Caxias tem suas armas né? ela já conseguiu enroscar vários jogos contra equipes da parte de cima da tabela eu até já falei em outro vídeo aqui de como ela tirou dois jogos do Corinthians né, jogos decisivos, por exemplo, no primeiro turno, Corinthians precisava vencer o Caxias para conseguir a vaga para o Super 8, não conseguiu, perdeu. No segundo turno, também, Caxias venceu o time do Demetrios Ferraciu. Então, é uma equipe que tem suas armas, que tem seus bons jogadores, e o melhor, né, numa série mais curta, de melhor de três, torna tudo um pouco mais imprevisível. O favoritismo ainda é do Bauru, mas é muito mais fácil a gente imaginar o Caxias vencendo uma série melhor de 3 do que uma série melhor de 5 contra o Bauru Basquete. Há muito por conta dessa imprevisibilidade, né? Às vezes entra num bom jogo ali, consegue fazer 1 a 0 e garante algum dos outros das outras duas partidas, pronto, temos o Caxias na semifinal, na, nas, nas quartas de final, perdão. Então, essa série melhor de três deixa tudo um pouco mais imprevisível, em que pese que o Bauru Basquete a, a, consegue jogar tanto no estilo de jogo do Caxias, como também consegue jogar um pouco mais acelerado. Isso já é uma grande vantagem, além, é claro, do elenco e de uma teórica vantagem na hora de conseguir os rebotes, né? Vamos, saber, vamos ver se isso vai se confirmar. Beleza, galera? Esse foi um resumão bem rápido dessa série. Para mim, o favoritismo tá do lado do Bauru Basquete. Eu acho que o Bauru Basquete ainda faz 2 a 0 no Caxias. É o meu palpite para essa série. Mas não se surpreendam se o, Caxias apronta, se o Caxias aprontar. Não é porque são as equipes mais distantes na tabela nessas oitavas de final que o jogo vai ser desequilibrado. A série começa na quarta-feira, jogos quarta, sexta e se precisar no domingo, todos no, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Né? Na, na, lá no, não, no, é, todos lá no Rio de Janeiro, lá no, no Maracanãzinho, porque as sedes das oitavas são no Rio de Janeiro e em BH, porque é onde estão 
Flamengo e Minas, que entrarão direto nas quartas de final e foram as duas melhores equipes da primeira fase. Eles tiveram esse privilégio aí de sediar as, as oitavas e as semis. Beleza, galera? Nos próximos dias, ou nas próximas horas, para ser mais exato, vamos vir aqui com as outras séries, tá? com as outras três séries que ainda vão acontecer nessas oitavas. O link da, da playlist vai estar tá aqui no card. Então é isso, aguardo vocês lá. Não esquece de comentar quem vai ganhar essa série. Muito obrigado, até a próxima e falou!